ജ്ഞാനം അധ്യായം ഒന്ന് ഭൂപാലകരെ നീതിയെ സ്നേഹിക്കുവിൻ കളങ്കമന്യയെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുവിൻ നിഷ്കളങ്കതയോടെ അവിടുത്തെ അന്വേഷിക്കുവിൻ അവിടുത്തെ പരീക്ഷിക്കാത്തവർ അവിടുത്തെ കണ്ടെത്തുന്നു അവിടുത്തെ അവിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് അവിടുന്ന് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കുടിലബുദ്ധി മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നു അവിടുത്തെ ശക്തിയെ പരീക്ഷിക്കുന്ന പോഷന്മാർ ശാസിക്കപ്പെടുന്നു ജ്ഞാനം കപടഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല പാപത്തിനടിമയായ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുകയുമില്ല വിശുദ്ധവും സുശിക്ഷിതവുമായ ആത്മാവ് വഞ്ചനയിൽ നിന്ന് ഓടി അകലുന്നു മൂഢാലോചനകളോട് വേഗം വിട പറയുന്നു അനീതിയുടെ സാമീപ്യത്തിൽ ലജ്ജിക്കുന്നു ജ്ഞാനം കരുണാമയമാണ് എന്നാൽ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നവനെ വെറുതെ വിടുകയില്ല ദൈവം മനസ്സിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ വ്യാപാരങ്ങളെ അറിയുന്നവനും ഹൃദയത്തെ യഥാർത്ഥമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നവനും നാവിൽ നിന്ന് ഉതിരുന്നത് കേൾക്കുന്നവനുമാണ് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ലോകം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാറ്റിനെയും ആശ്ലേഷിക്കുന്ന അത് മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് അറിയുന്നു ദുർഭാഷണം നടത്തുന്നവൻ പിടിക്കപ്പെടും നീതിയുടെ ശിക്ഷ അവനെ വെറുതെ വിടുകയില്ല അധർമ്മയുടെ ആലോചനകൾ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടും അവൻ്റെ വാക്കുകൾ കർത്താവിന് മുൻപിൽ വരും അത് അവൻ്റെ ദുർവ്യാപാരങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യമായിരിക്കും അസഹിഷ്ണുവായവൻ സകലതും കേൾക്കുന്നു മുറുമുറുപ്പ് പോലും അവിടുത്തെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോവുകയില്ല നിഷ്പ്രയോജനമായ മുറുമുറുപ്പിൽ പെടരുത് പരദൂഷണം പറയരുത് രഹസ്യം പറച്ചിലിന് പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകും നുണ പറയുന്ന നാവ് ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് മരണത്തെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തരുത് സ്വന്തം പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നാശത്തെയും ദൈവം മരണത്തെ സൃഷ്ടിച്ചില്ല ജീവിക്കുന്നവരുടെ മരണത്തിൽ അവിടുന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുന്നുമില്ല നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ നിന്നെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് സൃഷ്ടികളെല്ലാം ആരോഗ്യമുള്ളവയാണ് മാരകവിഷം അവയിൽ ഇല്ല പാതാളത്തിന് ഭൂമിയിൽ അധികാരമില്ല നീതി അനശ്വരമാണ് അധർമ്മികൾ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും വഴി മരണത്തെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി മിത്രമെന്ന് കരുതി അതുമായി സഖ്യം ചെയ്ത് സ്വയം നശിക്കുന്നു അതിനോട് ചേരാൻ അവർ യോഗ്യരാണ് ജ്ഞാനം അധ്യായം രണ്ട് അവർ മിഥ്യാസങ്കല്പത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം ഹ്രസ്വവും ദുഃഖകരവുമാണ് മരണത്തിന് പ്രതിവിധിയില്ല പാതാളത്തിൽ നിന്ന് ആരും മടങ്ങി വന്നതായി അറിവില്ല നമ്മുടെ ജനനം യാദൃച്ഛികമാണ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന വിധം നാം മറഞ്ഞു പോകും നാസികയിലെ ശ്വാസം പുകയാണ് ഹൃദയസ്പന്ദനം കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുന്ന തീപ്പൊരിയാണ് ചിന്ത അത് കെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം ചാരമായി ആത്മാവ് ശൂന്യമായ വായു പോലെ അലിഞ്ഞില്ലാതാകും ക്രമേണ നമ്മുടെ നാമം വിസ്മൃതമാകും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ ആരും ഓർമ്മിക്കുകയില്ല ജീവിതം മേഘശകലം പോലെ മാഞ്ഞുപോകും സൂര്യകിരണങ്ങളേറ്റ് ചിതറുന്ന വെയിലേറ്റില്ലാതാകുന്ന മൂടൽ മഞ്ഞ് പോലെ അത് നശിക്കും നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം നിഴൽ പോലെ കടന്നു പോകുന്നു മരണത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരവില്ല അത് മുദ്രയിട്ട് ഉറപ്പിച്ചതാണ് ആരും തിരിച്ചു വരികയില്ല വരുവിൻ ഇപ്പോഴുള്ള വിശിഷ്ട വസ്തുക്കൾ ആസ്വദിക്കാം യുവത്വത്തിൻ്റെ ഉന്മേഷത്തോടെ ഈ സൃഷ്ടികൾ അനുഭവിക്കാം മുന്തിയ വീഞ്ഞും സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും നിറയെ ആസ്വദിക്കാം വസന്ത പുഷ്പങ്ങളെ ഒന്നും വിട്ടുകളയണ്ട വാടും മുൻപേ പനിനീർ മുട്ടുകൊണ്ട് കിരീടമണിയാം സുഖഭോഗങ്ങൾ നുകരാൻ ആരും മടിക്കേണ്ട ആഹ്ലാദത്തിൻ്റെ മുദ്രകൾ എവിടെയും പതിക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓഹരി ഇതാണ് നമ്മുടെ അവകാശം നീതിമാനായ ദരിദ്രനെ നമുക്ക് പീഡിപ്പിക്കാം വിധവയെ വെറുതെ വിടേണ്ട വൃദ്ധൻ്റെ നരച്ച മുടിയെ മാനിക്കരുത് 
കരുത്താണ് നമ്മുടെ നീതിയുടെ മാനദണ്ഡം ദൗർബല്യം പ്രയോജനരഹിതമെന്ന് സ്വയം തെളിയുന്നു നീതിമാനെ നമുക്ക് പതിയിരുന്ന് ആക്രമിക്കാം അവൻ നമുക്ക് ശല്യമാണ് അവൻ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെ എതിർക്കുന്നു നിയമം ലംഘിക്കുന്നതിനെയും ശിക്ഷണവിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെയും കുറിച്ച് അവൻ നമ്മെ ശാസിക്കുന്നു തനിക്ക് ദൈവിക ജ്ഞാനമുണ്ടെന്നും താൻ കർത്താവിൻ്റെ പുത്രനാണെന്നും അവൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അവൻ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നു അവനെ കാണുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ദുസ്സഹമാണ് അവൻ്റെ ജീവിതം നമ്മുടേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് മാർഗങ്ങൾ അസാധാരണവും അവൻ നമ്മെ അധമരായി കരുതുന്നു നമ്മുടെ മാർഗങ്ങൾ അശുദ്ധമെന്ന പോലെ അവൻ അവയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു നീതിമാന്റെ മരണം അനുഗ്രഹീതമെന്ന് അവൻ വാഴ്ത്തുന്നു ദൈവം തൻ്റെ പിതാവാണെന്ന് അഹങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവൻ്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാണോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാം അവൻ മരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം നീതിമാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് അവനെ തുണയ്ക്കും ശത്രുകരങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും നിന്ദനവും പീഡനവും കൊണ്ട് അവൻ്റെ സൗമ്യതയും ക്ഷമയും നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാം അവനെ ലജ്ജാകരമായ മരണത്തിന് വിധിക്കാം അവൻ്റെ വാക്ക് ശരിയെങ്കിൽ അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുമല്ലോ അവർ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റി ദുഷ്ടത അവരെ അന്ധരാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ നിഗൂഢ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അവർ അറിഞ്ഞില്ല വിശുദ്ധിയുടെ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നിരപരാധർക്കുള്ള സമ്മാനം വിലവെച്ചില്ല ദൈവം മനുഷ്യനെ അനശ്വരതയ്ക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു തൻ്റെ അനന്തതയുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ നിർമ്മിച്ചു പിശാചിൻ്റെ അസൂയ നിമിത്തം മരണം ലോകത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അവൻ്റെ പക്ഷക്കാർ അതനുഭവിക്കുന്നു ജ്ഞാനം അധ്യായം മൂന്ന് നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാവ് ദൈവകരങ്ങളിലാണ് ഒരുപദ്രവും അവരെ സ്പർശിക്കുകയില്ല അവർ മരിച്ചതായി പോഷന്മാർ കരുതി അവരുടെ മരണം പീഡനമായും നമ്മിൽ നിന്നുള്ള വേർപാട് നാശമായും അവർ കണക്കാക്കി അവരാകട്ടെ ശാന്തി അനുഭവിക്കുന്നു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന് മനുഷ്യദൃഷ്ടിയിൽ തോന്നിയാലും അനശ്വരമായ പ്രത്യാശയുള്ളവരാണ് അവർ ദൈവം അവരെ പരിശോധിക്കുകയും യോഗ്യരെന്ന് കാണുകയും ചെയ്തു അല്പകാല ശിക്ഷണത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് വലിയ നന്മ കൈവരും വിലയിൽ സ്വർണം എന്ന പോലെ അവിടുന്ന് അവരെ ശോധന ചെയ്ത് ദഹനബലിയായി സ്വീകരിച്ചു അവിടുത്തെ സന്ദർശനത്തിൽ അവർ പ്രക്ഷോഭിക്കും വൈക്കോലിൽ തീപ്പൊരി എന്ന പോലെ അവർ കത്തിപ്പടരും അവർ ജനതകളെ ഭരിക്കും രാജ്യങ്ങളുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കും കർത്താവ് അവരെ എന്നേക്കും ഭരിക്കും അവിടുത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ സത്യം ഗ്രഹിക്കും വിശ്വസ്തർ അവിടുത്തെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കും അവിടുത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ അവിടുന്ന് കരുണയും അനുഗ്രഹവും വർഷിക്കും വിശുദ്ധരെ അവിടുന്ന് പരിപാലിക്കുന്നു നീതിമാനെ അവഗണിക്കുകയും കർത്താവിനെ ധിക്കരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ അധർമ്മിക്ക് അവൻ്റെ ചിന്തയ്ക്കൊത്ത് ശിക്ഷ ലഭിക്കും ജ്ഞാനവും പ്രബോധനവും പുച്ഛിച്ചു തള്ളുന്നവൻ്റെ നില ശോചനീയമാണ് അവരുടെ പ്രത്യാശ വ്യർത്ഥവും പ്രയത്നം നിഷ്ഫലവുമാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിരുപയോഗവുമാണ് അവരുടെ ഭാര്യമാർ ബുദ്ധിശൂന്യകളും മക്കൾ ദുർമാർഗികളുമാണ് അവരുടെ സന്തതികൾ ശാപഗ്രസ്തരാണ് പാപകരമായ വേഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെടാത്ത നിഷ്കളങ്കയായ വന്ധ്യ അനുഗ്രഹീതയാണ് ദൈവം ആത്മാക്കളെ ശോധന ചെയ്യുമ്പോൾ അവൾക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാത്ത ഷണ്ടനും അനുഗ്രഹീതനാണ് നിയമവിരുദ്ധമായ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുകയോ കർത്താവിനെതിരെ അകൃത്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഷണ്ടനും അനുഗ്രഹീതനാണ് അവൻ്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ അവൻ ആനന്ദകരമായ സ്ഥാനം ലഭിക്കും സത്പ്രവർത്തികൾ മഹത്തായ ഫലമുളവാക്കുന്നു വിവേകത്തിൻ്റെ വേര് അറ്റുപോവുകയില്ല വ്യഭിചാരികളുടെ സന്തതി പക്വത പ്രാപിക്കുകയില്ല 
നിയമവിരുദ്ധമായ വേഴ്ചയുടെ ഫലം നശിക്കും ദീർഘകാലം ജീവിച്ചാലും അവരെ ആരും പരിഗണിക്കുകയില്ല അവരുടെ വാർദ്ധക്യവും അപമാനം നിറഞ്ഞിരിക്കും യൗവനത്തിൽ മരിച്ചാലും അവർക്ക് ആശയ്ക്ക് വഴിയില്ല വിധി ദിവസത്തിൽ അവർക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കുകയില്ല അധർമ്മികളുടെ തലമുറയ്ക്ക് ഭീകരമായ നാശം സംഭവിക്കും ജ്ഞാനം അധ്യായം നാല് ഇതിനേക്കാൾ നന്ന് സന്താനരഹിതനായി നന്മയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നതാണ് നന്മയുടെ സ്മരണ അനശ്വരമായിരിക്കും ദൈവവും മനുഷ്യരും അത് വിലമതിക്കുന്നു നന്മ കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യർ അതിനെ മാതൃകയാക്കുന്നു അപ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ അതിനെ തീവ്രമായി കാംക്ഷിക്കുന്നു എല്ലായ്പ്പോഴും അത് വിജയകിരീടം അണിഞ്ഞ് മുന്നേറുന്നു കളങ്കമേശാത്ത സമ്മാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരത്തിൽ വിജയം വരിക്കുന്നു അധർമ്മികളുടെ സന്താനപ്പെരുപ്പം നിഷ്ഫലമാണ് അവരുടെ ജാരസന്തതികൾ ആഴത്തിൽ വേരുന്നുകയോ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയോ ഇല്ല അല്പകാലം ശാഖകൾ പൊടിച്ചാലും വേരുറയ്ക്കായകയാൽ അവർ കാറ്റിൽ ഉലയും കൊടുങ്കാറ്റിൽ കടപുഴകി വീഴും വളർച്ച എത്തും മുൻപേ ശാഖകൾ ഒടിഞ്ഞു പോകും കനികൾ പാകമെത്താത്തതിനാൽ ഭക്ഷണയോഗ്യമല്ല ഒന്നിനും ഉപയുക്തവുമല്ല ദൈവം വിചാരണ നടത്തുമ്പോൾ അവിഹിതമായ വീഴ്ചയിലുള്ള സന്താനങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്കെതിരെ തിന്മയുടെ സാക്ഷികളാകും നീതിമാൻ പ്രായമെത്താതെ മരിച്ചാലും വിശ്രാന്തി ആസ്വദിക്കും വാർദ്ധക്യത്തെ മാനിക്കുന്നത് ഏറെക്കാലം ജീവിച്ചതുകൊണ്ടല്ല മനുഷ്യർക്ക് വിവേകമാണ് നരച്ച മുടി കറയറ്റ ജീവിതമാണ് പക്വതയാർന്ന വാർദ്ധക്യം ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി വരുവനുണ്ടായിരുന്നു അവനെ അവിടെ നിന്ന് സ്നേഹിച്ചു പാപികളുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുമ്പോൾ അവൻ സമ്മോഹിക്കപ്പെട്ടു തിന്മ അവൻ്റെ വിവേകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാതെ വഞ്ചന മനസ്സിനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാതെ അവൻ സമ്മോഹിക്കപ്പെട്ടു തിന്മയുടെ വശീകരണ ശക്തിയിൽ നന്മയ്ക്കും അങ്ങനേൽക്കുന്നു ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന മോഹങ്ങൾ നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയത്തെ വഴിതെറ്റിക്കുന്നു ഹ്രസ്വകാലം കൊണ്ട് പൂർണ്ണത കൈവരിച്ചതിനാൽ നീതിമാൻ ദീർഘകാലം പിന്നിട്ടു കർത്താവിന് പ്രീതികരനാകയാൽ തിന്മയുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവ് അവനെ വേഗം രക്ഷിച്ചു ജനതകൾ കണ്ടു പക്ഷെ ഗ്രഹിച്ചില്ല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിൽ ദൈവം കൃപയും അനുഗ്രഹവും വർഷിക്കുന്നതും വിശുദ്ധരെ കാത്തുപാലിക്കുന്നതും അവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ല മരിച്ച നീതിമാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അധർമ്മികളെ വിധിക്കും വേഗം പൂർണ്ണത നേടിയ യുവാവ് നീണ്ട വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ച അധർമ്മികളെയും വിവേകിയുടെ മരണം അവർ കാണും കർത്താവ് അവന് നൽകാൻ പോകുന്നത് എന്തെന്നോ അവനെ സുരക്ഷിതനായി കാത്തുപോകുന്നത് എന്തിനെന്നോ അവർ ഗ്രഹിക്കുകയില്ല അവർ അവനോട് അവജ്ഞയോടെ വർത്തിക്കും എന്നാൽ കർത്താവ് അവരെ പരിഹസിച്ചിരിക്കും അവർ മാനിക്കപ്പെടാത്ത ജഡങ്ങളായിത്തീരും മൃതരുടെ ഇടയിൽ അവർ എന്നേക്കും നിന്നാപാത്രങ്ങളാകും കർത്താവ് അവരെ നിലത്തടിച്ച് നിശബ്ദരാക്കും അവരുടെ അടിത്തറ ഇളക്കി മറിക്കും അവർ വരണ്ട് ശൂന്യമാകും അവർ യാതനകൾക്കിരയാകും അവരുടെ സ്മരണ ഇല്ലാതാകും തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഭയചകിതരായെത്തും അവരുടെ ദുഷ്കൃത്യങ്ങൾ അവരെ മുഖത്ത് നോക്കി കുറ്റപ്പെടുത്തും ജ്ഞാനം അധ്യായം അഞ്ച് നീതിമാൻ തന്നെ പീഡിപ്പിക്കുകയും തൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തവരുടെ മുൻപിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നിൽക്കും അവർ അവനെ കാണുമ്പോൾ ഭയം കൊണ്ട് വിറയ്ക്കും അവൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത രക്ഷയിൽ അവർ വിസ്മയിക്കും അവർ പശ്ചാത്താപ വിവശരായി ദീനരോധനത്തോടെ പരസ്പരം പറയും പോഷന്മാരായ നമ്മൾ 
ഇവനെയാണ് പരിഹസിച്ച് നിന്നയ്ക്ക് പര്യായമാക്കിയത് അവൻ്റെ ജീവിതം ഭ്രാന്താണെന്നും അവസാനം മാനം കെട്ടതാണെന്നും നാം ചിന്തിച്ചു അവൻ എങ്ങനെ ദൈവപുത്രരോടുകൂടെ എണ്ണപ്പെട്ടു വിശുദ്ധരുടെ ഇടയിൽ അവൻ എങ്ങനെ അവകാശം ലഭിച്ചു അതിനാൽ സത്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിയലിച്ചത് നമ്മളാണ് വിനാശത്തിൻ്റെയും പാതയിൽ നാം യഥേഷ്ടം ചരിച്ചു വഴിത്താരയില്ലാത്ത മരുഭൂമികളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ മാർഗത്തെ നാം അറിഞ്ഞില്ല അഹങ്കാരം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് നേട്ടമുണ്ടായി ധനവും ഗർവും നമുക്ക് എന്ത് നൽകി നിഴൽ പോലെയും കടന്നു പോകുന്ന കിമ്മദന്തി പോലെയും അവ അപ്രത്യക്ഷമാകും ഇളകിമറിയുന്ന തിരമാലകളിൽ ചരിക്കുന്ന കപ്പൽ ഒരു രേഖയും അവശേഷിപ്പിക്കാത്തതുപോലെ അവ അപ്രത്യക്ഷമാകും പറക്കുന്ന പക്ഷിയുടെ മാർഗം വായുവിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നില്ല ചിറകടിയേൽക്കുന്ന ലോലവായു പറക്കലിൻ്റെ വേഗത്താൽ മുറിയുന്നു എന്നാൽ അടയാളം അവിടെ ശേഷിക്കുന്നില്ല ചിറകുകൊണ്ട് വായുവിനെ തുളച്ചു കീറി പക്ഷി മുന്നോട്ടു പോകുന്നു എന്നാൽ അതിൻ്റെ അടയാളം അവശേഷിക്കുന്നില്ല ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ചെയ്യുന്ന അസ്ത്രം വായുവിനെ ഭേദിച്ചാലും ഉടനെ അത് കൂടിച്ചേരുന്നു അങ്ങനെ അസ്ത്രത്തിൻ്റെ മാർഗം ആരും അറിയുന്നില്ല അപ്രകാരം നമ്മളും ജനിച്ച ഉടനെ ഇല്ലാതായി സുഹൃത്തത്തിൻ്റെ അടയാളമൊന്നും നമുക്ക് കാണിക്കാനില്ല നമ്മുടെ ദുഷ്ടതയിൽ നാം നശിച്ചു അധർമ്മയുടെ പ്രത്യാശ കാറ്റിൽപ്പെട്ട പതിരുപോലെയും കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു പറത്തിയ പൊടിമഞ്ഞു പോലെയുമാണ് കാറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ അത് പുക പോലെ ചിതറിപ്പോകും ഒരു ദിവസം മാത്രം താമസിച്ച അതിഥിയുടെ സ്മരണ പോലെ അത് അസ്തമിക്കും നീതിമാന്മാർ എന്നേക്കും ജീവിക്കും അവരുടെ പ്രതിഫലം കർത്താവിൻ്റെ പക്കലുണ്ട് അത്യുന്നതൻ അവരെ പരിപാലിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മഹത്തരവും സുന്ദരവുമായ കിരീടം അവർക്ക് കർത്താവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും അവിടുത്തെ വലതുകരം അവരെ രക്ഷിക്കും അവിടുത്തെ ഭുജം അവരെ കാത്തുകൊള്ളും കർത്താവ് തീഷ്ണതയാകുന്ന കവചമണിയും തങ്ങളുടെ വൈരികളെ തുരത്താൻ തൻ്റെ സൃഷ്ടികളെ ആയുധമണിയിക്കും അവിടുന്ന് നീതിയെ മാർച്ചിട്ടയാക്കും നിഷ്പക്ഷമായ നീതിയെ പടത്തൊപ്പിയാക്കും വിശുദ്ധിയെ അജയമായ പരിചയമാക്കും ക്രോധത്തെ മൂർച്ചുകൂട്ടി വാളാക്കും നീചന്മാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സൃഷ്ടി മുഴുവൻ കർത്താവിൻ്റെ പക്ഷെ തണി നിരക്കും വിദ്യുച്ചരങ്ങൾ നന്നായി കുലച്ച മേഘവില്ലിൽ നിന്ന് എന്നപോലെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഊക്കോടെ കുതിച്ചു പായും കവിണയിൽ നിന്നെന്ന പോലെ ക്രോധത്തിൻ്റെ കന്മഴ അവർക്കെതിരെ വർഷിക്കും കടൽ ക്ഷോഭിക്കും നദികൾ നിഷ്കരണം അവരെ വിഴുങ്ങും അവർക്കെതിരെ ശക്തിയായ കാറ്റ് വീശും കൊടുങ്കാറ്റ് അവരെ ചുഴറ്റിയെറിയും അധർമ്മം ഭൂമിയെ ശൂന്യമാക്കും ദുഷ്കൃത്യം രാജാക്കന്മാരുടെ സിംഹാസനങ്ങളെ തകിടം മറിക്കും The Book of Wisdom, Chapter 1 Love justice, you who judge the earth, think of the Lord in goodness, and seek Him in integrity of heart, because He is found by those who test Him not, and He manifests Himself to those who do not disbelieve Him. For perverse counsels separate a man from God, and His power, put to the proof, rebukes the foolhardy. Because into a soul that plots evil wisdom enters not, nor dwells she in a body under debt of sin. For the Holy Spirit of discipline flees deceit, and withdraws from senseless counsels, and when injustice occurs it is rebuked. For wisdom is a kindly spirit, yet she acquits not the blasphemer of his guilty lips, because God is the witness of his inmost self, and the sure observer of his heart, and the listener to his tongue. For the Spirit of the Lord fills the world, is all-embracing, and knows what man says. Therefore no one who utters wicked things can go unnoticed, nor will chastising condemnation pass him by. For the devices of the wicked man shall be scrutinized, and the sound of his word shall reach the Lord for the chastisement of his transgressions. Because a jealous ear hearkens to everything, and discordant grumblings are no secret. Therefore guard against profitless grumbling, and from calumny withhold your tongues, for a stealthy utterance does not go unpunished, and a lying mouth 
slays the soul. Court not death by your erring way of life, nor draw to yourselves destruction by the works of your hands. Because God did not make death, nor does he rejoice in the destruction of the living. For he fashioned all things that they might have being, and the creatures of the world are wholesome, and there is not a destructive drug among them, nor any domain of the nether world on earth, for justice is undying. It was the wicked who with hands and words invited death, considered it a friend, and pined for it, and made a covenant with it, because they deserved to be in its possession. Chapter 2 They who said among themselves, thinking not aright, Brief and troublous is our lifetime, neither is there any remedy for man's dying, nor is any one known to have come back from the nether world. For haphazard were we born, and hereafter we shall be as though we had not been, because the breath in our nostrils is a smoke, and reason is a spark at the beating of our hearts. And when this is quenched, our body will be ashes, and our spirit will be poured abroad like unresisting air. Even our name will be forgotten in time, and no one will recall our deeds." So our life will pass away like the traces of a cloud, and will be dispersed like a mist, pursued by the sun's rays, and overpowered by its heat. For our lifetime is the passing of a shadow, and our dying cannot be deferred because it is fixed with a seal, and no one returns. Come, therefore, let us enjoy the good things that are real, and use the freshness of creation avidly. Let us have our fill of costly wine and perfumes, and let no springtime blossom pass us by. Let us crown ourselves with rosebuds ere they wither. Let no meadow be free from our wantonness. Everywhere let us leave tokens of our rejoicing, for this our portion is, and this our lot. Let us oppress the needy just man. Let us neither spare the widow, nor revere the old man for his hair grown white with time. But let our strength be our norm of justice, for weakness proves itself useless. Let us beset the just one, because he is obnoxious to us. He sets himself against our doings, reproaches us for transgressions of the law, and charges us with violations of our training." He professes to have knowledge of God and styles himself a child of the Lord. To us he is the censure of our thoughts. Merely to see him is a hardship for us, because his life is not like other men's, and different are his ways. He judges us debased. He holds aloof from our paths as from things impure. He calls blessed the destiny of the just, and boasts that God is his Father. Let us see whether his words be true. Let us find out what will happen to him. For if the just one be the Son of God, he will defend him and deliver him from the hand of his foes. With revilement and torture let us put him to the test, that we may have proof of his gentleness and try his patience. Let us condemn him to a shameful death, for according to his own words God will take care of him. These were their thoughts, but they erred for their wickedness blinded them, and they knew not the hidden counsels of God, neither did they count on a recompense of holiness, nor discern the innocent soul's reward. For God formed man to be imperishable, the image of his own nature he made him. But by the envy of the devil death entered the world, and they who are in his possession experience it. Chapter 3 but the souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. They seemed, in the view of the foolish, to be dead, and their passing away was thought an affliction, and their going forth from us utter destruction. But they are in peace. For if before men indeed they be punished, yet is their hope full of immortality. Chastised a little, they shall be greatly blessed." because God tried them and found them worthy of himself. As gold in the furnace he proved them, and as sacrificial offerings he took them to himself. In the time of their visitation they shall shine, and shall dart about as sparks through stubble. They shall judge nations and rule over peoples, and the Lord shall be their king forever. 
Those who trust in Him shall understand truth, and the faithful shall abide with Him in love, because grace and mercy are with His holy ones, and His care is with His elect. But the wicked shall receive a punishment to match their thoughts, since they neglected justice and forsook the Lord. For he who despises wisdom and instruction is doomed. Vain is their hope, fruitless are their labors, and worthless are their works. Their wives are foolish, and their children wicked. Accursed is their brood. Yes, blessed is she who, childless and undefiled, knew not transgression of the marriage bed. She shall bear fruit at the visitation of souls. So also the eunuch, whose hand wrought no misdeed, who held no wicked thoughts against the Lord, for he shall be given fidelity's choice reward, and a more gratifying heritage in the Lord's temple. For the fruit of noble struggles is a glorious one, and unfailing is the root of understanding. But the children of adulterers will remain without issue, and the progeny of an unlawful bed will disappear. For should they attain long life, they will be held in no esteem, and dishonored will their old age be at last. While should they die abruptly, they have no hope nor comfort in the day of scrutiny, for dire is the end of the wicked generation. Chapter 4 Better is childlessness with virtue, for immortal is its memory, because both by God is it acknowledged and by men. When it is present, men imitate it, and they long for it when it is gone, and forever it marches crowned in triumph, victorious in unsullied deeds of valor. But the numerous progeny of the wicked shall be of no avail. Their spurious offshoots shall not strike deep root nor take firm hold. For even though their branches flourish for a time, they are unsteady, and shall be rocked by the wind, and, by the violence of the winds, uprooted. Their twigs shall be broken off untimely, and their fruit be useless, unripe for eating, and fit for nothing. For children born of lawless unions give evidence of the wickedness of their parents, when they are examined. But the just man, though he die early, shall be at rest. For the age that is honorable comes not with the passing of time, nor can it be measured in terms of years. Rather, understanding is the hoary crown for men, and an unsullied life the attainment of old age. He who pleased God was loved. He who lived among sinners was transported, snatched away, lest wickedness pervert his mind, or deceit beguile his soul. For the witchery of paltry things obscures what is right, and the whirl of desire transforms the innocent mind. Having become perfect in a short while, he reached the fullness of a long career, for his soul was pleasing to the Lord. Therefore he sped him out of the midst of wickedness. But the people saw and did not understand, nor did they take this into account. Yes, the just man dead condemns the sinful who live, and youth swiftly completed condemns the many years of the wicked man grown old. For they see the death of the wise man, and do not understand what the Lord intended for him, or why he made him secure. They see and hold him in contempt, but the Lord laughs them to scorn, and they shall afterward become dishonored corpses, and an unceasing mockery among the dead." For he shall strike them down speechless and prostrate, and rock them to their foundations. They shall be utterly laid waste, and shall be in grief, and their memory shall perish. Fearful shall they come at the counting up of their sins, and their lawless deeds shall convict them to their face. Chapter 5 then shall the just one with great assurance confront his oppressors, who set at naught his labors. Seeing this, they shall be shaken with dreadful fear, and amazed at the unlooked-for salvation. They shall say among themselves, rueful and groaning through anguish of spirit, This is he whom once we held as a laughingstock, and as a type for mockery, fools that we were. His life we accounted madness, and his death dishonored. See how he is accounted among the sons of God, how his lot is with the saints. We then have strayed from the way of truth, and the light of justice did not shine for us, 
and the sun did not rise for us. We had our fill of the ways of mischief and of ruin. We journeyed through impassable deserts, but the way of the Lord we knew not. What did our pride avail us? What have wealth and its boastfulness afforded us? All of them passed like a shadow and like a fleeting rumor, like a ship traversing the heaving water of which, when it has passed, no trace can be found, no path of its keel in the waves, or like a bird flying through the air, no evidence of its course is to be found. But the fluid air, lashed by the beat of pinions and cleft by the rushing force of speeding wings, is traversed and afterward no mark of passage can be found in it. Or as, when an arrow has been shot at a mark, the parted air straightway flows together again, so that none discern the way it went through. Even so we, once born, abruptly came to naught, and held no sign of virtue to display, but were consumed in our wickedness. Yes, the hope of the wicked is like thistle-down born on the wind, and like fine tempest-driven foam, like smoke scattered by the wind, and like the passing memory of the nomad camping for a single day. But the just live forever, and in the Lord is their recompense, and the thought of them is with the Most High. Therefore shall they receive the splendid crown, the beauteous diadem, from the hand of the Lord. For he shall shelter them with his right hand, and protect them with his arm. He shall take his zeal for armor, and he shall arm creation to requite the enemy. He shall don justice for a breastplate, and shall wear sure judgment for a helmet. He shall take invincible rectitude as a shield, and wet his sudden anger for a sword, and the universe shall war with him against the foolhardy. Well-aimed shafts of lightnings shall go forth, and from the clouds, as from a well-drawn bow, shall leap to the mark. And as from his sling wrathful hailstones shall be hurled, the water of the sea shall be enraged against them, and the stream shall abruptly overflow. A mighty wind shall confront them, and a tempest winnow them out. Thus lawlessness shall lay the whole earth waste, and evil doing overturn the thrones of potentates.